அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய நாள் அக்டோபர் பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இன்றைய அமிரக செய்தித்தாள்களில் வெளிவந்துள்ள முக்கிய செய்திகளை பார்க்கலாம் இரண்டு நாட்கள் சுற்றுப்பயணம் ரஷ்ய அதிபர் புதின் இன்று அமிரகம் வருகை முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகிறது அபுதாபி பட்டத்து இளவரசர் மேதக ஷேக் முகமது பின் சயாத் அல் நயான் மற்றும் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமீர் புட்டின் ஆகியோர் கடந்த ஜூன் மாதம் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசினார்கள் அப்போது அபுதாபி பட்டத்து இளவரசர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துக்கு வருமாறு அழைப்பு விடுத்தார் அவரின் அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்ட ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமீர் புட்டின் இன்று செவ்வாய்க்கிழமை அமீரக தலைநகரான அபுதாபிக்கு வருகிறார் சவுதி அரேபியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள அவர் அந்த பயணத்தை முடித்துவிட்டு அமீரகம் வருகிறார் அமீரகத்தில் இரண்டு நாட்கள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறார் இந்த பயணத்தின் போது அவர் அபுதாபி பட்டத்து இளவரசர் மேதகு ஷேக் முகமது பின் சையத் அல் நயானை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளார் சிறப்பான வரவேற்புக்கு ஏற்பாடு அமீரகத்துக்கு வரும் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமீர் புட்டினுக்கு அரசு சார்பில் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது இவர் பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் அமீரகம் வருவது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கடைசி வருகையின் போது அமீரக அதிபர் மேதகு ஷேக் கலிஃபா பின் சையத் அல் நயான் ரஷ்ய அதிபரும் அமீரகத்தில் மிகவும் உயரிய விருதான ஆர்டர் ஆஃப் ஜெயத் என்ற விருதை வழங்கி கௌரவித்தார் இந்த பயணத்தின் போது இரு நாடுகளுக்கும் இடையில் பல்வேறு முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திடப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மேலும் பிராந்திய மற்றும் சர்வதேச நாடுகளில் இருந்து வரும் நிலவரம் குறித்தும் இரு தலைவர்களும் விவாதிக்கிறார்கள் புதின் வருகையை ஒட்டி அபுதாபி முழுவதும் அமீரகம் மற்றும் ரஷ்ய தேசிய கொடிகள் முக்கிய இடங்களில் பறக்கின்றன இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான உறவுகளை பொறுத்தவரை அமீரகத்தில் மூவாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ரஷ்ய நிறுவனங்கள் இயங்கி வருகிறது மேலும் ரஷ்ய நாட்டை சேர்ந்த நாற்பதாயிரம் பேர் அமீரகத்தில் வசித்து வருகிறார்கள் இரு நாடுகளுக்கும் இடையில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது கோடி திராம் வர்த்தகம் நடந்துள்ளது வருகிற இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு அமீரகத்துக்கு வரும் ரஷ்ய நாட்டை சேர்ந்த சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கை பதினாறு லட்சமாக அதிகரிக்கும் இந்த பயணம் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான உறவை மேலும் வலுப்படுத்தும் எனவும் அதில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சார்ஜா எக்ஸ்போ சென்டரில் நேற்று நடந்த வளைகுடா மனிதவளத்துறை தொடர்பான கருத்தரங்கில் சிறப்பு விருந்தினராக வளைகுடா ஒத்துழைப்பு கவுன்சில் பொதுச் செயலாளர் டாக்டர் அப்துல்லா லதீப் பின் ரஷித் அல் ஜயானி பங்கேற்றார் அவருக்கு சார்ஜா துணை ஆட்சியாளரும் நேதகு ஷேக் அப்துல்லா பின் சலாம் பின் சுல்தான் அல் கஸ்மி நினைவு பரிசை வழங்கி கௌரவித்தார் துபாயில் இலவச உடற்பயிற்சி முகாம் பதினெட்டாம் தேதி தொடங்குகிறது பொதுமக்கள் பங்கேற்க பட்டத்து இளவரசர் அழைப்பு துபாயில் வசிக்கும் அனைவரும் அலுவலக பணியின் நிமித்தமாக அல்லது தொழில் நிமித்தமாக தொடர்ந்து பணிபுரிந்து வருகிறார்கள் இதில் பெரும்பாலானோர் உடற்பயிற்சிக்கு நேரம் ஒதுக்குவதில்லை அதிலும் சிலர் உடற்பயிற்சி குறித்து விழிப்புணர்வு இல்லாமல் இருக்கின்றனர் இதன் காரணமாக உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் பல்வேறு உபாதைகள் உள்ளாகிறது எனவே துபாய் பட்டத்து இளவரசர் மேதகு ஷேக் ஹம்தான் பின் முகமது பின் ரசீத் அல் மக்தும் இங்கு வசிக்கும் அனைவரும் உடற்பயிற்சி மற்றும் உடல் திறனை வளர்ப்பதற்காக ஃபிட்னஸ் சேலஞ்ச் என்ற தலைப்பில் முதல் முறையாக கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இலவச உடற்பயிற்சிகளை அளிக்க ஏற்பாடு செய்தார் அதனைத் தொடர்ந்து இந்த ஆண்டு பட்டத்து இளவரசர் ஃபிட்னஸ் சேலஞ்ச் நிகழ்ச்சிகளை வருகிற பதினெட்டாம் தேதி முதல் அடுத்த மாதம் நவம்பர் பதினாறாம் தேதி வரை முப்பது நாட்கள் நடக்கிறது துபாயில் இந்த பயிற்சிகளை அளிக்க முக்கியமான பூங்காக்கள் மற்றும் வணிக வளாகங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது பிட்னஸ் சேலஞ்ச் நடைபெறும் முப்பது நாட்களும் நகரம் முழுவதும் ஜிம் போன்று இயங்க உள்ளது தினமும் முப்பது நிமிடங்கள் நடைபெறும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பயன்பெற அனைத்து பொதுமக்களும் அழைக்கிறேன் இதில் கலந்து கொள்ள விரும்புபவர்கள் டபிள்யூ டபிள்யூ என்ற இணையதள முகவரி அல்லது ஃபிட்னஸ் சேலஞ்ச் செயலி ஆகியவற்றின் மூலம் முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என பட்டத்து இளவரசர் பொதுமக்களுக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளார் திடீர் மருத்துவ செலவுகளை சமாளிக்க சுற்றுலாவில் அமீரகம் வரும் இந்தியர்கள் அனைவரும் கண்டிப்பாக இன்சூரன்ஸ் செய்து கொண்டு வர வேண்டும் என துபாய் இந்திய துணை தூதரகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது இதுகுறித்து துபாய் இந்திய தூதரகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது அமீரகத்திற்கு சுற்றுலா உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களுக்காக இந்தியர் பலர் சுற்றுலா விசாவில் வருகின்றனர் அவர்கள் சுற்றுலா விசாவில் வரும்போது ஒரு சிலர் எதிர்பாராத வகையில் விபத்து உட்பட்டவர்கள் ஏற்படுகிறது மேலும் சிலர் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் எதிர்பாராத மருத்துவ செலவினங்களை சமாளிக்க முடியாமல் அவர்கள் பெரும்பாலானோர் துபாய் இந்திய துணை தூதரகத்தின் உதவியை எதிர்பார்த்து விண்ணப்பிக்கிறார்கள் அவர்கள் இந்திய அரசின் வரையறைக்குள் உட்படுத்தப்பட்ட தேவையான உதவிகள் செய்யப்பட்டு வருகிறது ஆனால் அனைத்து தேவைகளும் நிறைவேற்ற முடியாத சூழ்நிலை இருந்து வருகிறது எனவே அமீரகத்திற்கு சுற்றுலா விசாவில் வரும் இந்தியர்கள் அனைவரும் கண்டிப்பாக தங்களது மருத்துவ சேவைகளை இயக்க இன்சூரன்ஸ் செய்து கொண்டு வர வேண்டும் இதன் மூலம் எதிர்பாராத வகையில் ஏற்படும் மருத்துவ சிகிச்சைகளை மேற்கொள்ள இன்சூரன்ஸ் உதவியாக இருக்கும் தேவையற்ற பிரச்சனைகளை சி
துபாய் போலீஸ் துறையின் அவசர சேவை எண்ணை இந்த ஆண்டின் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மூணாவது காலாண்டில் பதினாறு லட்சம் பேர் பயன்படுத்தியுள்ளனர் கடந்த ஆண்டில் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இதே காலகட்டத்தில் பதினேழு லட்சம் பேர் பயன்படுத்தினர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பல்கேரிய கலாச்சார வாரம் இன்று செவ்வாய்க்கிழமை சார்ஜாவில் கொண்டாடப்படுகிறது இதனையொட்டி இன்று முதல் வருகிற இருபதாம் தேதி வரை பல்வேறு சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது அபுதாபி தேசிய கண்காட்சி மையத்தில் நேற்று முன்தினம் தொடங்கிய தேசிய வேலைவாய்ப்பு கண்காட்சி இன்று செவ்வாய்க்கிழமை நிறைவடைகிறது இந்த கண்காட்சியில் அரசு மற்றும் தனியார் துறை நிறுவனங்கள் பலர் பங்கேற்றுள்ளனர் சார்ஜா தொழிற்பட்டை பகுதியில் ஆசிய தொழிலாளர்களுக்கு இடையே கிரிக்கெட் போட்டி நடந்தது அப்போது அவர்களுக்கிடையே நடந்த தகராறில் நைஜீரியாவை சேர்ந்த ஒருவருக்கு கண் பார்வை பறிப்போனது இதுகுறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் துபாயில் வசித்து வரும் இந்திய தொழிலதிபர் ஜொசிந்தர் சிங் சலாரியா இவர் துபாய் சிறையில் தண்டனை காலம் முடிந்து சொந்த ஊருக்கு செல்ல பணம் இல்லாமல் தவித்த பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த பதிமூணு பேருக்கு இலவச விமான டிக்கெட்டுகளை வழங்கினார் துபாய் மாநகராட்சி சார்பில் கடற்கரையை தூய்மைப்படுத்துவோம் என்ற தலைப்பில் ஏராளமான தன்னார்வலர்கள் கடற்கரையில் இருந்த குப்பைகளை அகற்றி விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் செய்தனர் துபாய் ஆம்புலன்ஸ் சேவையின் சூப்பர் கார்கள் அறிமுகம் துபாய் போலீஸ் துறை சார்பில் முதன் முறையாக கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் அதிவேக கார்கள் ரோந்து பணிக்காக வாங்கப்பட்டது இதில் மெர்சிடஸ் பென்ஸ் பிஎம்டபிள்யூ போன்ற பல முன்னணி நிறுவனர்களின் அதிவேக சொகுசு கார்கள் இடம்பெற்றுள்ளது இது போன்ற கார்கள் அமெரிக்கா சிங்கப்பூர் போன்ற நாடுகளில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது ஆனால் சமீபத்தில் துபாய் ஆம்புலன்ஸ் சேவைக்காக அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த கார்கள் சர்வதேச கார் தயாரிப்பு நிறுவனங்களால் தயாரிக்கப்பட்ட உலகின் அதிவேக சொகுசு கார்களாகும் இந்த கார்கள் ஆயிரம் குதிரை சக்தி திறன் கொண்டதாகும் இந்த காரில் மணிக்கு சராசரியாக சுமார் முன்னூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பயணம் செய்ய முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் முதலுதவிக்காக மருத்துவ சாதனங்கள் மருந்து பொருட்கள் நவீன கண்காணிப்பு கேமராக்கள் மற்றும் மருத்துவ தொழில்நுட்ப கருவிகள் இதில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது இந்த கார்களை இயக்க ஆம்புலன்ஸ்க்கு ஆண் பெண் ஊழியர்களுக்கு சிறப்பு ஓட்டுநர் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த சொகுசு கார்கள் அழைப்பு வந்த அடுத்த நான்கு முதல் எட்டு நிமிடங்களில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து துரிதமாக மீட்பு பணி மற்றும் முதலுதவிகளை புரிய பயன்படுத்தப்படும் என ஆம்புலன்ஸ் சேவைத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் சார்ஜா அருங்காட்சியகத்தில் பழங்கால தொல்பொருட்கள் கண்காட்சி நாளை தொடங்குகிறது அதிகாரிகள் பேட்டி சார்ஜா அருங்காட்சியகங்கள் ஆணையம் குவைத் தேசிய கலாச்சார கலை மற்றும் கடிதங்களுக்கான கவுன்சில் ஆகியவை சார்பில் குவைத் நாட்டின் தொல்பொருளியல் என்ற தலைப்பில் கண்காட்சிகள் நடக்கிறது சார்ஜா தொல்பொருள் அருங்காட்சியகத்தில் நடக்கும் இந்த கண்காட்சி நாளை புதன்கிழமை தொடங்கி அடுத்த ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி ஏப்ரல் மாதம் பதினாறாம் தேதி வரை ஆறு மாதங்கள் நடக்கிறது இதில் ஹெலனட்டிக் காலம் எனப்படும் தற்காலத்தில் இன்றைய குவைத் நாடு இருக்கும் இடத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ள தொல்பொருட்கள் பார்வைக்கு வைக்கப்பட உள்ளது குறிப்பாக கிமு மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய கற்காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட வேட்டையாடும் ஆயுதங்கள் கருவிகள் பாத்திரங்கள் உள்பட்டவை பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் புரோன்சிக் ஏஜ் எனப்படும் விண்கல காலத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ள ஆயுதங்கள் முத்திரைகள் கல்வட்டு சிலைகள் இறந்தவர்களின் புதைக்கப்பட்ட இடங்கள் ஆகியவை பொதுமக்கள் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது இந்த கண்காட்சி வளைகுடா நாடுகளின் வரலாற்றுகளை அறிந்து கொள்ளவும் ஆராய்ச்சி படிப்பை மேற்கொள்ளவும் மாணவர்களுக்கு அரபு நாகரிக வளர்ச்சியை அறிந்து கொள்ளவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் மேலும் இந்த தொல்பொருள் கண்காட்சியில் கலந்து கொள்பவர்களுக்கு மாதிரி படகுகள் மண்பாண்டங்கள் சிற்பங்கள் செதுக்குதல் உள்பட்ட கலைநுட்பங்கள் கற்றுக்கொள்ள பயிற்சியகங்களும் நடைபெறுகிறது ஒரு தமிழனாக இதை படிக்கும் போது கீழடி என் கண்முனை வந்து போவதை என்னால் சொல்லாமல் இருக்க முடியவில்லை இது போன்ற நடவடிக்கைகளை நமது அரசாங்கமும் எடுக்காதா என ஏனோ என் மனம் இயங்குகிறது மகன் படிக்கும் பள்ளிக்கூடம் முன்பு போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் புற்றுநோய் பாதித்த பெண் ராசல் கைமா போலீசார் நேரில் அழைத்து பாராட்டு சான்றிதழை வழங்கினர் இவர் தினமும் தனது குழந்தையை பள்ளிக்கூடத்திற்கு அனுப்பிவிட்டு இளைய மகன் படிக்கும் பள்ளிக்கூடம் முன்பு சென்று அங்கு போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் பணியை செய்கிறார் மேலும் விதிமுறைகளை மீறுபவர்களுக்கு அது குறித்து விழிப்புணர்வையும் அளித்து வருகிறார் வேகமாக வாகனங்களை ஓட்டும் டிரைவர்களை கண்டிக்கவும் செய்கிறார் இவரது இந்த பொது சேவையை அறிந்த ராசல் கைமா போலீசின் பொது ஆட்சியாளர் அலி அப்துல்லா பின் அல்வான் அலி நுயமி அந்த பெண்ணை நேரடியாக போலீஸ் தலைமை அலுவலகத்திற்கு அழைத்து பாராட்டு தெரிவித்து சான்றிதழை வழங்கினார் சகிப்பு தன்மைக்கான தேசிய திருவிழா அடுத்த மாதம் எட்டாம் தேதி தொடங்குகிறது மத்திய மந்திரி தகவல் அமெரிக்கத்தில் இந்த ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு சகிப்பு தன்மைக்கான ஆண்டாக அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது இதனையொட்டி அமெரிக்க அரசின் சார்பில் பல்வேறு சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு வருகிறது சகிப்புத்தன்மைக்காக தேசிய திருவிழா அபுதாபியில் உள்ள 
உமலல் எமராத் பூங்காவில் அடுத்த மாதம் நவம்பர் எட்டாம் தேதி தொடங்கி பதினாறாம் தேதி வரை நடக்கிறது இது சகிப் தன்மை மற்றும் சகோதர நல்லுறவை மேம்படுத்தும் வகையில் இருக்கும் இந்த திருவிழாவில் அமெரிக்க அரசின் முக்கிய துறைகளில் மந்திரிகள் ஐம்பது நாடுகளின் தூதர்கள் அமெரிக்க கலைஞர்கள் மற்றும் எழுத்தாளர்கள் பலர் பங்கேற்க இருக்கிறார்கள் அமைதி நல்லிணக்கம் மற்றும் சகிப்புத்தன்மை உள்பட்டவற்றை வலுப்படுத்தக்கூடிய வகையில் இந்த திருவிழா அமைந்திருக்கும் இதனையொட்டி அமெரிக்கத்தின் உள்ள அரசு துறை சார்பிலும் தனியார் நிறுவனங்கள் சார்பிலும் தொடர் நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு வருகிறது கோர்பகானில் கடற்கரை நூலகம் திறப்பு சார்ஜா நிர்வாகத்துடன் உட்பட்ட பகுதி கோர்பகான் ஆகும் சார்ஜாவின் யுனோஸ்கோ அமைப்பு உலக புத்தக தலைநகரமாக அறிவித்துள்ளது கோர்பகானில் உள்ள கடற்கரை பகுதி மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சுற்றுலா தலமாக இருந்து வருகிறது இந்த பகுதியில் வரும் பொதுமக்களையும் சுற்றுலா பயணிகளையும் கவரும் வகையில் பல்வேறு சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் ஒரு பகுதியாக கோர்பகானில் உள்ள கடற்கரை நூலகம் ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த நூலகமானது சார்ஜாவின் கடற்கரை பகுதியில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள நான்காம் நூலகம் என்ற பெருமையை பெறுகிறது சார்ஜாவின் அல்கான் கடற்கரை பகுதியில் ஏற்கனவே இரண்டு நூலகங்கள் செயல்பட்டு வருகிறது இதேபோல் சார்ஜா பெண்கள் சங்க கடற்கரையிலும் ஒரு நூலகம் இருந்து வருகிறது இந்த கடற்கரை நூலகங்களுக்கு பொதுமக்கள் மத்தியில் சிறப்பான ஆதரவு இருந்து வருவதால் ஓர்பகான் கடற்கரை பகுதியில் நான்காவது நூலகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இன்றைய அமெரிக்கத்தின் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை நிலவரங்களை பார்க்கலாம் இருபத்தி நாலு கேரட்டோட மதிப்பு நூற்றி எண்பது புள்ளி எழுபத்தஞ்சி திறம் ஆகும் இருபத்தி ரெண்டு கேரட்டோட மதிப்பு நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது புள்ளி எழுபத்தஞ்சி திறமாகவும் விற்கப்படுகிறது ஒரு கிலோ வெள்ளி பாரோட மதிப்பு ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி பதினைஞ்சு திறமாக விற்கப்படுகிறது அமெரிக்கத்தோட பண மதிப்பு பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு திராமுக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு பத்தொம்பது புள்ளி முப்பத்தி மூணு ரூபாயாகும் நீங்கள் இந்தியாவுக்கு ஆயிரம் ரூபா அனுப்புனா உங்களுக்கு ஐம்பத்தி ஒன்று புள்ளி எழுபத்தி மூணு திராமுக்கள் தேவைப்படும் அதே இலங்கையோட மதிப்புக்கு நாற்பத்தி ஒம்பது புள்ளி சூழியம் நான்கு சதமாக உள்ளது இத்துடன் இன்றைய பதிவு நிறைவடைகிறது மீண்டும் சந்திப்போம் புதிய பதிவுகளுடன் நாளை காலை நன்றி வணக்கம்